。好，非常谢谢我们遗失传说的所有乐手以及我们的歌手。我们看到说这首歌呢，加入了一些活跃的元素，让整首歌呢更加的丰富。所以这首歌绝对是非常值得一听再听的歌。然后接下来这首呢，嗯，它也是一首冠军歌曲哦。它的曲子名叫《燕尾服与波西米亚长裙》，它是两种完全。风格不一样的服饰，它会写出怎么样的一个故事呢？其实有时候哦，创作就是这样子一个东西，它是我们试着把不同风格、不同元素的东西混合在一起，看看是否可以擦出不一样的火花。所以呢，接下来这首歌曲，哎，同样的，它也是一首冠军歌曲《燕尾服与波西米亚长裙》呢。它在去年的金风奖，就是呃全国一个全国性的歌曲创作比赛，得到了冠军。同时呢，他也得到了最佳演绎奖。那如果嗯当中呢有一些观众去年曾经出席过我们的演艺会的话，第二十二届演艺会歪视力的话，可能对这首歌呢也不会太陌生。它是去年啊、呃、那场演艺会里的其中一个曲目。好，来我们来听听呢这首《波西米亚长裙》到底。编织了怎么样的故事？他遇上了燕尾服，到底发生了什么样的一个一个有趣的事情呢？让我们掌声欢迎下一首歌曲《燕尾服与波西米亚长裙》，掌声欢迎。
灯下，你随着风向我走来，红色的燕尾服恰偶然上，你轻轻的、轻轻的，说什么都不想说。